心、体、魂を整えるザ・ミラクル・スマイル・フォーレスト、ミラスフォレへようこそ。ミラスフォレでは、感謝を育む習慣づくりのオンラインプログラム、少人数ワンデイリトリートのリアルイベントなども開催しています。メンバーシップになられますと、200本以上の広告なしの動画、毎月新月の生配信、あなたの幸せをお祈りする遠隔サウンドヒーリングお祈りのお届け割引などもご用意しております詳細は概要欄からご覧ください今回の動画では以前公開したネイティブアメリカン長老のメッセージの続編としてまたお届けいたします「なぜ人々は」こうまでテレビというメディアに引きつけられるのでしょうこれも最も古くから人間を引きつけているものストーリーですストーリーは魔法の力を発揮します例えばそれがあまり良い話でなくともです部族的な人々は若者を教育するときはいつもストーリーを用います。文明もこれと同じことをしているのです。物語を伝える人はテレビ産業ですが、目的は寛大な心や寛大の精神を教えるものではありません。最近の若者たちは何千という暴力犯罪や海乾燥なストーリーをテレビを通して目撃してきたことになりますですから今ではその傾向が6時のニュースと新聞の第一名と続き成人してからも同じようなストーリーを見たり聞き続けています大人もストーリー中毒ですテレビは「昼メロ」というなんともドラマチックな神話を提供していますけれどもそのために文化の否定的な側面は全て美化され人間の魂が陳腐なものになってしまいましたゲームショーでさえストーリーですラスベガスの旅行やスポーツカー有名人のリッチな生活といった夢を普通の人間が家で見ることができますけれどももしあなたがインディアンであり川の流れは人工的に変えられ資源は売り尽くされ赤ん坊は公園によって障害を持って生まれたとしてもあなたのこれらのストーリーはテレビでは放送されないでしょう新聞にもです子どもたちは学校に行っても実際何が起きているのかを学ぶことはないでしょう子どもたちは想像力を駆使してテレビやネットの英雄の真似をし追いかけっこをします人間は特に子供は見たものになりたがりますこのままでは宇宙を飛び回ったりジャングルで腰巻き一つで生活することはないにしても成長した時にはただ暴力と偏見によって白黒をはっきりつけたがる価値観を持ってしまいますテレビやネットのストーリーを見てたかだか30分から60分そこらで窮地を解決してしまうようなことに慣れた心は創造性という大切な宝物を失っているのですメディアに関わる人々芸術家は職業人として一体今どんな責任があるのかを集まって話し合う必要があるでしょう映画テレビネット雑誌などに出てくる主人公によって人間は絶えず社会全体をプログラミングしているのです最後にはくだらないものを得て勝利したつもりでいる主人公の真似をしても人生に満足は得られません最後に恋人たちが結ばれてもそういったものを全て超えたところに何があるのかは疑問のままです人生の意義と喜びが勝利の瞬間だけなら毎日の積み重ねや人との交わりといった残りの生活は一体何だというのでしょう現代人は本当に深い孤独の中にあるために感情が混乱して現実をありのままに見ることができないのですインスピレーションと本当のチャレンジ精神を与えるような物語
主人公が巡り合いによって啓発され向上していく物語などはどうでしょう作品を通して幸福の霊的中心が描かれ明らかにされたらもう永遠の幸福は私たちのものとなるでしょうこうした現代文化に対する私の問いはもはや個人的なものではありません私は自分の子供たちが創造的で全てのネイティブの資源を支え全ての人々の創造性が高まることを奨励する社会に住んでもらいたいのです一緒に人間の本来の在り方に目覚めている社会に住みたいのです私たちの心と夢を一緒にしましょう新しい生きた神話を具現化したいのですあなたに可能性聖なる感覚に目覚めてほしいのですまず聖なる宇宙天地万物と人間が結びつくような共通の夢を見つけましょう物質の古変にも宇宙にも一瞬一瞬に不思議な力を発見できるような夢ですそれは宗教と人類科学を超えた神話となって人間が天地万物の霊の不可思議な権限世界の一員という宇宙的な存在であることを教えてくれますそして連帯感を心の底から奮い立たせてこの神話を人々に語ることで実現していきましょう今日のストーリーテリングの新ルネッサンスは私たちを助けてくれます人々と夢を分かち合うのに聴衆の前に立って話すだけなら経費はかかりませんすべての登場人物光景特殊効果もあなたの心で作ることができるのです私たちは神話を自分自身で想像できますを語るもの私には名もなく名を受けることもないただ話を語るもの神話と伝説を守るもの祖先の英知と教え部族の道を記すもの私には名もなく名を受けることもない旅人道星の呼吸糞灰ほこり石灰頭のない時の鳥私は変化エクスタシー聞いてくれる人よ見知らぬ人よ私の声はあなたの声私たちに名はなく名を受けることもない火の周りもっと近くに寄り添って部族の夢を語り合い愛と憧れの話を語り合いやがて生まれてくる子供たちの歌を歌おうか。